प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा कम आमरा असलमकुम अभी इक्तारा खतुन सहकारी शिक्षक इंगराजी बीएम मडल स्कूल एंड कलेज बगुड़ा आज हमें तुम्हारे साथ विषयटी नहीं आलोचना करते जा क्लस फाइव सबजेक्ट इंग्लिस फर टूडे इूनिट फिफ्टीन हैपी बार्थडे चलो तुम्हारा जे जर बोटा हाथे नहीं नाओ एक साथ ही पढ़ा स्टार्ट करी अच्छा इूनीट फिफ्टीन द टाइटल हे हैपी बार्थडे सो ए पार्सन बार्थडे इज ए स्पेशल डे तो जो पढ़ब आसले पैसेजे कीवर्डगुलो जाना आसल खूब दरकार कीवर्डगुलो जाना थकले पैसेज सम्पर्कित जो प्रश्नगुलो थे आसले से प्रश्नगुल अन्सार खूब सहजे करतेब तो जो एटार रिडिंग पढ़ी तक कीवर्डगुलो साथे साथ पढ़े निब ए पार्सनस बार्थडे इज ए स्पेशल डे तो ये बार्थडे आसले सबा जानी बार्थडे बोलते जन्मदिन बोझा स्पेशल डे हे नट अर्डिनारि जेटा कि हाँ तो यार अर्थ हे एक मानुषर जन्मदिन खूब ही विशेष एक दिन दिस इज द डेट एट हे से दिन हुएन दार्सन वज बर्न एट से दिन जे दिन आसले लोकटी जन्मग्रहण कर मानुष्ट जन्मग्रहण कर पीपल अरउंड द वारल्ड सेलिब्रेट बार्थडेज इन डिफारेंट ओज पूरा पृथिवीर जो लोकजन आई जन्मदिन आसमें विभिन्न भाव पालन करन मेनी कान्ट्रीज पीपल सेलिब्रेट उइथ ए केक अनेक देश लोक क्यों सेलिब्रेट कर सेलिब्रेट मान हम उद्यापन करा यार आकटा सिनोनिम पढ़ते परि अबजार्व पालन करा जो कि पीपल सेलिब्रेट उइथ ए केक विभिन्न देश लोक जन्मदिन एक केक दिए उद्यापन कर देर आर कैंडल्स ऑन द केक ए केकर उपरे अनेक कैंडल था देर इज वन कैंडल फर इच इयर अफ पार्सनस लाइफ एवं ओ मानुषार जीवन प्रत्येक बचर आसमें एक कैंडल ओ केकटार ऊपर लागान था देर इज अच्छा पीपल सींग ए संग फर दार्सन एवं जे लोक बार्थडे पार्टी आसे ता कि एक गान गाय जन्मदिन जार तरह एट द एंड अब द संग गानटर शेषे दार्सन ब्लोज आउट द कैंडल्स ब्लोज आउट अर्थ हम निभिए देवा ठीक है तो जो बार्थडे संग शेष है तक कि जार जन्मदिन से कि कैंडलगुल निभिए दे केकर ऊपर जो कैंडलगुल थे इन साम कान्ट्रीज देर इज ओफेन ए पार्टी फर ए चाइल्डस बार्थडे एवं किसु किस देशे कि है बाच्चा जन्मदिन पार्टी मान एखे कि बोलते अनुष्ठान बोलते अनुष्ठान देर दिल द चाइल्डस फ्रेंडस कम टू दोम एवं ओ बाचार बंधुरा कि बसाय आसे वो पार्टी उपलक्षे देर इज देर इज स्पेशल फूड लाइक स्वीट्स एनेकधरण विशेष खबर तैरिंग बार्थडे सम्पर्क सबाई जी सबग जिन परिचित अच्छा देर इज स्पेशल फूड लाइक स्वीट विशेष खबर थे जेमन मिस्टी मिस्ट्री आसारा सबाई पचंद करी तो मिस्ट्री थे द चिल्ड्रेन प्ले गेम्स एंड सींगा कि समय खेले गान गाय द फ्रेंडस ओफेन ब्रिंग ए बार्थडे गिफ्ट फर द चाइल्ड ए प्राय क्यों बंधुरा आसे बाच्चार जो बंधुरा आसे ता तुम गिफ्ट नहीं आसे तो गिफ्ट आसल नेसेसारि ना तबु अने के लिए आसे द गिफ्ट आर रैप्ड इन कलरफुल पेपर एपहारगलो कि थे रैप्ड अर्थ क्यी रैप्ड अर्थ हे काभार्ड करा रैप्ड मान काभार करा मोड़ान गिफ्टगुलो कि थे रंगीन कागज दिए मोड़ानो थे द गिफ्ट मे बी ए टय गिफ्ट होते को खेलना ए बुक और साम क्लर्स एट खेलना होते एक बी होते कपड़ होते इन साम कान्ट्रीज द फ्रेंडस डोट ब्रिंग गिफ्ट ए किस कि बंधुरा कोकम गिफ्ट नहीं आसे ना तो गिफ्ट आसले इम्पर्टेंट कि ना देखी द मोस्ट इम्पर्टेंट थिंग इज टू ज एनजय द डे एंड स्पेंड टाइम उइथ फ्रेंडस एंड फैमिली एखे देखो लास्टे बोले दिए आसल गिफ्ट इम्पर्टेंट ना सब चे इम्पर्टेंट जेटा से क्या दिन के एनजय करा समय काटानो बंधु एवं परिवार तो यही गल तुम्हारा हे सीन पैसेज ये सीन पैसेज थे तुम्हारे मोट चार्ट प्रश्न उत्तर दीते हैं तो प्रथम थकबे कि मैचिंग थकपर थे ट्रू फल्स थको प्रश्न उत्तर थको तपर तुम्हारा एक छोट शर्ट कम्पोजिशन लिखते है तो आसो आप देखी क्यों सीन पैसेजर उपर अन्सार करते हैं 
আচ্ছা শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয়ই প্যাসেজটি ভালো করে বুঝতে পেরেছ তো প্যাসেজটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো করে আত্মস্ত করে আত্মস্ত করে নেওয়া কারণ এই আর তোমরা যখন প্রশ্ন পাবে যখন মনে করো এই কোনো সিন প্যাসেজে তোমাদের অ্যান্সার দিতে হবে অবশ্যই প্যাসেজটা তোমরা দু থেকে তিনবার পড়বে পড়া থাকলেও পড়বে তাহলে হবে কি তোমরা যখন কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করতে যাবে তখন তোমাদের ওগুলো অ্যান্সার করার জন্য আর বারবার হচ্ছে প্যাসেজের মধ্যে খুঁজতে হবে না যে প্রশ্নের উত্তরগুলো আসলে কোথা থেকে দিব আচ্ছা যাই হোক প্রথমে দেখি আমরা এক নম্বরে তোমাদের যে প্রশ্নটা আসবে সেটা হচ্ছে ম্যাচ দ্য ওয়ার্ডস অফ কলাম এ উইথ দ্য সিমিলার মিনিং অফ কলাম বি আর এটার উপর তোমাদের আসলে পাঁচ নাম্বার থাকবে এই প্রশ্নে পাঁচ নাম্বার থাকবে আর এখানে এ পাশে কলাম এতে তোমাদের পাঁচটা ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে আর কি আর এই পাঁচটা ওয়ার্ডের সাথে ম্যাচিং করতে হবে এই পাশে হচ্ছে যে স্টেটমেন্টগুলো আসলে দেওয়া আছে ঠিক আছে এগুলো তোমাদের হচ্ছে এর সাথে ম্যাচিং করতে হবে তো এখানে আসলে প্রয়োজনের চেয়ে দুটো বেশি দেওয়া আছে দেখার জন্য যে তোমরা আসলে জিনিসগুলো বুঝতে পেরেছো কি না তো আমরা কলাম এটা আগে দেখি স্পেশাল স্পেশাল তারপর আছে গিফট ডিফারেন্ট ব্লো আউট পার্টি তো ওয়ার্ডের মিনিংগুলো জানা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ডের মিনিংটার সাথে আমরা এই পাশেরটা হচ্ছে মিলানোর চেষ্টা করব তো দেখি স্পেশাল অর্থ হচ্ছে বিশেষ দিন বিশেষ বিশেষ কোনো কিছু দিন না সরি স্পেশাল অর্থ হচ্ছে বিশেষ কোনো কিছু যেটা অর্ডিনারি না যেটা ইউজুয়াল না তার বাইরে কোনো কিছু গিফট হচ্ছে উপহার ডিফারেন্ট অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন বিভিন্ন রকমের ব্লো আউট অর্থ হচ্ছে নিভিয়ে ফেলা আর পার্টি মানে তো আমরা সবাই জানি পার্টি মানে হচ্ছে আসলে কোনো উৎসব উদযাপনের জন্য আসলে গ্যাদারিং করাটাকে বোঝাচ্ছে তো স্পেশাল দেখে আর সাথে কোনটা যায় এ গ্যাদারিং ফর এ গ্যাদারিং ফর প্লেজার অর্থাৎ একটা হচ্ছে সমাবেশ বা একটা জামায় যেটা আসলে কি জন্য করা হচ্ছে আনন্দের জন্য করা হচ্ছে তো এটা কার সাথে যাচ্ছে দেখি আমরা এটা অবশ্যই পার্টির সাথে যাচ্ছে তো আমরা হচ্ছে অ্যান্সারটা কীভাবে দিব অ্যান্সারটা তোমরা এইভাবে দিতে পারো আচ্ছা আমি তোমাদের এখানে একটু সাহায্য করি তোমরা যখন হচ্ছে এই ম্যাচিংয়ের হচ্ছে অ্যান্সার দিবে তোমরা প্রথমেই হচ্ছে এই পাশের যে ওয়ার্ডটা আছে সেটা নাম্বারটা লিখবে যেমন এ এ আর এই পাশে কার কার সাথে এটা হচ্ছে দেখো যাচ্ছে এটা যাচ্ছে হচ্ছে স্পেশাল 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 দেখো এখানে কার সাথে যাচ্ছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফর্ম হোয়াট ইজ ইউজুয়াল ঠিক আছে তো এটা আমরা কি দিতে পারি এ এ সমান এখানে দুয়ের সাথে আমাদের ম্যাচিংটা হচ্ছে আর কি তারপর আমরা কি করবো এখানে একটা কমা দিব দিয়ে কিভাবে লিখব স্পেশাল দিয়ে এই অ্যান্সারটা আসলে এখানে লিখে ফেলবো তাহলেই হয়ে যাবে ডিফারেন্ট আচ্ছা তাহলে হচ্ছে গিফটটা দেখে আমরা গিফট অর্থ হচ্ছে উপহার দেওয়া হ্যাঁ উপহার দেওয়া তাহলে উপহার কোথায় আমরা কার সাথে যাই দেখি গ্যাদারিং ফ্রম প্লেস আর এ থিং হোয়েন অনলি সাম আচ্ছা এই যে এ থিং গিভেন উইলিংলি টু সাম ওয়ান উইদাউট পেমেন্ট অর্থাৎ কি কোন একটা জিনিস যেটা আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে দিই উইলিংলি অর্থ হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে দিই কাউকে টু সাম ওয়ান উইদাউট পেমেন্ট টাকা পয়সার ছাড়াই যেটা আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে দিই সেটা আসলে কি গিফট তাহলে গিফটের সাথে কোনটা যাচ্ছে তিন নাম্বারটা তারপরে দেখো আছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অর্থ হচ্ছে বিভিন্ন রকমের ঠিক আছে তাহলে কার সাথে যেতে পারে নট দ্য সেম হ্যাঁ ব্লো আউট অর্থ হচ্ছে নিভিয়ে ফেলা তো নিভিয়ে ফেলা কার সাথে যাচ্ছে দেখি যে পাঁচ নাম্বার টু বি এস্টিং উইশ বাই অ্যান এয়ার কারেন্ট হ্যাঁ নিভিয়ে ফেলা মানে বাতাসের মাধ্যমে নিভিয়ে ফেলা আর পার্টি তো আমরা প্রথমেই করলাম পার্টি হচ্ছে গ্যাদারিং ফর প্লেজার ঠিক আছে আচ্ছা তা আমরা এখন দুই নাম্বারে যাই দুই নাম্বার প্রশ্নটা আসবে তোমাদের সত্য মিথ্যার উপরে রাইট ট্রু অর ট্রু ফর কারেক্ট স্টেটমেন্ট অর ফলস ফর ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট এখানে তোমাদের ছয়টা ট্রু ফলস দেওয়া থাকবে এবং ট্রু ফলসের অ্যান্সারগুলো তোমরা প্রশ্ন কিভাবে করবে প্রশ্নটা তুলবে তোমরা স্টেটমেন্টটা যেটা দেওয়া আছে স্টেটমেন্টটা তুলবে তুলে জাস্ট এখানে স্টেটমেন্টের এক সাইডে ডান সাইডে ট্রু হলে ট্রু লিখবে আর ফলস হলে ফলস লিখবে তো আমরা দেখি স্টেটমেন্টগুলো কি দেওয়া আছে এখানে প্রথম স্টেটমেন্টটা দেওয়া আছে এ বার্থডে ইজ দ্য ডেজ হোয়েন এ পার্সন ওয়াজ বর্ন বার্থডে হচ্ছে সেই দিন যখন 
একজন মানুষ জন্মগ্রহণ করেছিল তো এটা অবশ্যই সত্য তাহলে এটা কি হবে ট্রু হবে পিপল সেলিব্রেট বার্থডেস ইন দ্য সেম ওয়ে অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড পুরো পৃথিবীর মানুষ একইভাবে বার্থডে সেলিব্রেশন করে আমরা একটু আগে যে সিন প্যাসেজটা পড়লাম ওটা অনুযায়ী তো দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে ফলস হচ্ছে সুতরাং এই স্টেটমেন্টটা শেষে তোমরা ফলস লিখে দিবে তার পরের স্টেটমেন্টটা দেখো অন এ বার্থডে কেক দেয়ার ইজ ওয়ান ক্যান্ডেল ফর ইচ ইয়ার অফ এ চাইল্ডস এজ বার্থডে কেকের উপরে যে কি থাকে ক্যান্ডেলগুলো থাকে সেগুলো যে বাচ্চাটা থাকে জন্মদিন যার তার প্রত্যেক বছরের অনুযায়ী একটা করে ক্যান্ডেল থাকে অর্থাৎ যদি তার বয়স এক বছর হয় তাহলে থাকবে একটা ক্যান্ডেল যদি দু বছর হয় দুটা ক্যান্ডেল থাকবে আচ্ছা তাহলে এই এই স্টেটমেন্টটা কি আমরা দেখি এই স্টেটমেন্টটা হচ্ছে ট্রু তারপরে দেখো কি আছে দ্য ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি ব্লো আউট দ্য ক্যান্ডেলস অন এ বার্থডে কেক ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলি যারা থাকে তারা কি করে ক্যান কেকের উপর যে ক্যান্ডেলসগুলো থাকে সেগুলো নিভায় আসলে কি তাই আমরা সবাই জানি না এর এই ক্যান্ডেলগুলো কারা নিভায় আমরা প্যাসেজেও পড়লাম ক্যান্ডেল নিভাবে কে যার বার্থডে সে তাহলে এটা কি হবে ফলস হবে এই নাম্বার কী আছে দেখি চিলড্রেন ইন সাম কান্ট্রিজ হ্যাভ এ পার্টি ফর দেয়ার বার্থডে কিছু কিছু দেশে কি হয় বাচ্চাদের বার্থডে উপলক্ষে পার্টি থ্রো করা হয় আসলে বা অনুষ্ঠান করা হয় তো এটা কি হবে এটা ট্রু হবে গিফটস আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ফর সেলিব্রেটিং এ বার্থডে গিফট হচ্ছে কোনো বার্থডে সেল উদযাপন করার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এটা আমরা তো প্যাসেজে পড়লাম আর কি যেটা আসলে ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট কোনটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দিনটাকে বন্ধু এবং পরিবারের সাথে উদযাপন করা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এটা কি হবে এটা ফলস হবে তো তোমরা দেখলে কিভাবে ট্রু ফলস অ্যান্সার করতে হবে তো এখন আমরা যে প্রশ্নে যাব সেটা হচ্ছে তিন নম্বর প্রশ্ন এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন এবং এখানে তোমরা তো এই এটাতে আসলে তোমরা সবচেয়ে বেশি ভুল করে থাকো আর কি যে কীভাবে অ্যান্সারগুলো লিখবো কোথা থেকে লিখবো কীভাবে লিখবো গ্রামাটিক্যাল অনেক ভুল হয়ে থাকে আর কি তো এটা নিয়ে আমরা একটু হচ্ছে আলোচনা করি দেখি প্রথম প্রশ্নটা দেওয়া আছে হোয়াট ইজ বার্থডে জন্মদিন কি তোমরা প্যাসেজে পড়েছো জন্মদিন কি তো প্রশ্নের অ্যান্সার করার সময় তোমাদের যে জিনিসগুলো হচ্ছে মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রশ্নটা আমার কোন টেন্সে আছে সেই টেন্সে কিন্তু আমার অ্যান্সারটাও হবে তো প্রশ্নটা আছে দেখো প্রেজেন্ট টেন্সে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্সে প্রশ্নটা আছে হোয়াট ইজ বার্থডে এবং প্রশ্ন থেকে তুমি অর্ধেক উত্তর নেবে এবং যে সিন প্যাসেজটা আছে এখান থেকে বাকি উত্তরটা নিতে পারো তো অ্যান্সারটা কি হতে পারে তাহলে আমরা দেখি হোয়াট ইজ বার্থডে তাহলে এখান থেকে অর্ধেক টানি বার্থডে ইজ এবং এখান থেকে কিনি বার্থডে ইজ এ স্পেশাল ডে দিস ইজ দ্য ডেট হোয়েন দ্য পার্সন ওয়াজ বর্ন এটা তাহলে প্রথম প্রশ্নটার উত্তর পরের প্রশ্নে আমরা দেখি হোয়াট ডু দ্য ফ্রেন্ডস ওফ অ্যান্ড ব্রিং বন্ধুরা প্রায় কি নিয়ে আসে তো প্রশ্ন আমি বললাম যে প্রথমেই তোমরা খেয়াল রাখবে কি প্রথমে খেয়াল রাখবে হচ্ছে টেন্স কোন টেন্সে দেওয়া আছে তো এটা দেখো ডু ডু দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে ডু বা ডাস যখন হচ্ছে প্রশ্নে থাকবে তখন আমরা এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নেবো যেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্সে দেওয়া আছে এবং যখন আমি অ্যান্সার করব ডু দিয়ে যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে ও আরেকটা জিনিস তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে এই প্রশ্নে ভার্ব কোনটা দেখো হোয়াট ডু দ্য ফ্রেন্ডস ওফ অ্যান্ড ব্রিং এখানে ভার্ব হচ্ছে ব্রিং ব্রিং অর্থ কি ব্রিং অর্থ নিয়ে আসা তাহলে আমি হচ্ছে এই ভার্বটাকে অ্যান্সার অ্যান্সার যখন করব এই ভার্বটাকে আমি কোন টেন্সে লিখব এই ভার্বটা তখন আমাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট টেন্স লিখতে হবে কেননা এখানে ডু দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তো ডু দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তাহলে আমি এটার অ্যান্সারটা কিভাবে দিব দ্য ফ্রেন্ডস ওফেন ব্রিং দ্য ফ্রেন্ডস ওফেন ব্রিং কি নিয়ে আসে আমরা প্যাসেজে অ্যান্সারটা দেখি কি নিয়ে আসে দ্য ফ্রেন্ডস ওফেন ব্রিং গিফট গিফট ফর দ্য চাইল্ড ঠিক আছে ওফেন ব্রিং গিফট ফর দ্য চাইল্ড তো আচ্ছা আমরা একটু হচ্ছে আরেকটু আলোচনা করি এটা নিয়ে এখানে ডু না থেকে যদি ডাস থাকতো প্রশ্নটা যদি ডাস দিয়ে হতো যে হোয়াট ডাস দ্য ফ্রেন্ড হতো তখন তাহলে এস এস থাকতো না এস এখানে যদি এস না দিই আমরা তাহলে এই প্রশ্নে কিন্তু এখানে ডাস চলে আসবে কারণটা তাহলে কি হয়ে যাবে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার হয়ে যাবে তো ডাস দিয়ে যদি প্রশ্ন হতো এটা এটা যদি প্রশ্নটা এমন হতো যে হোয়াট ডাস দ্য ফ্রেন্ড ওফ অ্যান্ড ব্রিং বন্ধু সাধারণত কি নিয়ে আসে তখন তাহলে আমার অ্যান্সারটা কী রকম হতো দ্য ফ্রেন্ড ওফেন ডাজের কারণে আমার ব্রিঙ্গের এখানে কি বসতো এস বসতো এস বা এস বসতো তাহলে কি হবে দ্য ফ্রেন্ড ওফেন ব্রিংস গিফট ফর দ্য চাইল্ড বা পার্সন সি নাম্বারে দেখি আমরা রাইট দ্য থ্রি থিংস অ্যাজ বার্থডে গিফট 
তিনটা জিনিসের নাম লেখো যেটা আসলে আমরা বার্থডেতে উপহার হিসেবে দিই বা উপহার হিসেবে পাই তো এটা অ্যান্সার কীভাবে দিবে কি কী জিনিস আছে এখানে আমরা দেখি বইয়ে তোমরা খেয়াল করো দ্য গিফট মে বি এ টয় এ বুক অর সাম ক্লথ তাহলে এখানে তিনটা জিনিসের নাম তোমরা এ বি সি বা ওয়ান টু থ্রি করে তিনটা জিনিসের নাম দিতে পারো এ টয় এ বুক অর সাম ক্লথ তারপরের প্রশ্নটা কী দেওয়া আছে দেখো ডি নাম্বার দেওয়া দেওয়া আছে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কি এই 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 প্রশ্নটার অ্যান্সার দেখে আমরা কোথায় আছে এখান থেকে অর্ধেক অ্যান্সার নিয়ে আমরা দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ ইজ ইজের পর এই যে শেষে দেখো লাইনটা দেখো ইজ টু এনজয় দ্য ডে অ্যান্ড স্পেন্ড টাইম উইথ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি আচ্ছা এই প্রশ্নটার অ্যান্সার আমি তোমাদের লিখে দিই তোমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে তাহলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং কি দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ টু এনজয় দ্য ডে অ্যান্ড স্পেন্ড টাইম উইথ দ্য ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি আচ্ছা তারপরের প্রশ্নটা দেখে কি দেওয়া আছে হোয়াট ডাজ দ্য নাম্বার অফ ক্যান্ডেল সিগনিফাই আসলে নাম্বার অফ ক্যান্ডেল কি সিগনিফাই করে দ্য নাম্বার অফ ক্যান্ডেলস সিগনিফাই দেওয়া আছে এখানে ডাজ দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তার মানে এটা অবশ্যই কি হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্স এবং ডাজের কারণে এস বাই এস কোথায় আসবে ভার্বের সাথে আসবে এই প্রশ্নটাতে ভার্ব কোনটা সিগনিফাই তো সিগনিফাইয়ের সাথে কী আসবে এস বাই এসে এটা হয়ে যাবে সিগনিফাইস তাহলে অ্যান্সার লেখার সময় আমরা কী লিখব দ্য নাম্বার অফ ক্যান্ডেল সিগনিফাইস সিগনিফাইস ইচ ইয়ার অফ দ্য পার্সনস লাইফ তাহলে ক্যান্ডেলগুলো কি করে সিগনিফাই করে প্রত্যেকটা বছর সিগনিফাই করে পার্সন লাইফের ঠিক আছে তারপরের প্রশ্নটা আছে শেষের প্রশ্নটা আছে হাউ আর দ্য গিফট র্যাপড গিফটগুলো বা উপহারগুলো কিভাবে র্যাপিং করা থাকে গিফটগুলো কিভাবে র্যাপিং করা থাকে অ্যান্সার হবে হচ্ছে খুব কালারফুল কিছু কাগজ দিয়ে র্যাপ করা থাকে হ্যাঁ তাহলে অ্যান্সার কি হবে দেখি হাউ আর দ্য গিফট গিফটস র্যাপড তাহলে হবে দ্য গিফটস দ্য গিফটস আরটা এখানে যাবে সাহায্য করে ভাবটা দ্য গিফটস আর র্যাপড ইন কালারফুল পেপার আচ্ছা প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো মোটামুটি আমরা একটা আইডিয়া পেলাম এভাবে যদি প্রশ্নের উত্তরগুলো লেখো ফুল মার্ক পেতে সাহায্য করবে এভাবে যদি অ্যান্সারগুলো লেখো তোমরা আর কি তারপরে আছে দেখো চার নাম্বারে এস রাইট এ শর্ট কম্পোজিশন অ্যাবাউট ইয়োর বার্থডে পার্টি রাইট অ্যাটলিস্ট ফাইভ সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট দ্য টপিক রিমেম্বার টু ইউজ ক্যাপিটাল লেটার্স পাংচুয়েশন কারেক্ট স্পেলিং অ্যান্ড সেন্টেন্সেস স্ট্রাকচার চার নম্বরে তোমাদের আসলে এই যে সিন প্যাসেজটা তোমরা পড়লে এটার উপরে একটা কি লে করতে হবে একটা শর্ট কম্পোজিশন লিখতে হবে পাঁচ পাঁচ পাঁচটা পাঁচটা সেন্টেন্সে এবং এই শর্ট কম্পোজিশনটা তোমরা লিখবে তোমাদের বার্থডের উপর ভিত্তি করে যে তোমরা কিভাবে বার্থডে সেলিব্রেট করো আর কি তো ইয়োর বার্থডে পার্টি দেওয়া আছে তোমরা যখন কম্পোজিশনটা লিখবে টাইটেল দিবে কি মাই বার্থডে পার্টি এবং পাঁচটা সেন্টেন্সের মধ্যে শেষ করবে এবং অবশ্যই খেয়াল রাখবে যেন সেন্টেন্সগুলো কি হয় ক্যাপিটাল লেটার পাংচুয়েশন কারেক্ট স্পেলিং এগুলো যেন অবশ্যই খেয়াল রাখবে তাহলে কি হবে তোমরা পুরো মার্কটা পেতে পারো চার চার নম্বরে দেখো এখানে কিন্তু অনেক মার্ক দশ মার্কের প্রশ্ন এটা প্রায় ঠিক আছে দশ মার্কের জন্য মাত্র পাঁচটা সেন্টেন্স যদি তোমরা সঠিকভাবে লিখতে পারো তাহলেই তোমরা কাঙ্ক্ষিত মার্কটা পেতে পারো এই ছিল তোমাদের সিন প্যাসেজের উপরে তো সিন প্যাসেজটা যেটা বললাম আর কি সিন প্যাসেজের অ্যান্সারগুলো সব তোমরা প্যাসেজের ভিতর থেকেই দিতে হবে এবং প্যাসেজের ভিতরেই সবগুলো অ্যান্সার পেয়ে যাবে আজকে এই পর্যন্তই তোমাদের সাথে সিন প্যাসেজ নিয়ে আলোচনা করলাম আর সিন প্যাসেজের যে চারটা দেখালাম এগুলো তো তোমরা দেখলেই আর তোমাদের ডেসক্রিপশান বক্সে তোমাদের ডেসক্রিপশান বক্সে হচ্ছে হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকবে কিছু হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকবে ওগুলো তোমরা আসলে এর উপরে এই প্যাসেজটা সাহায্য নিয়ে বাসায় করবে এবং এটা তোমাদের জন্য এবং এটা তোমাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হবে আশা করছি ঠিক আছে ভালো থেকো
আসসালামু আলাইকুম